ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி ரொம்ப ஈஸியாக ஸ்டிச் பண்ணுற ஒரு டாப் பார்க்க போகிறோம் நான் இதை வந்து என்னுடைய ஒரு பழைய துப்பட்டாவை யூஸ் பண்ணி தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் இதுதான் அந்த துப்பட்டா இந்த டாப்பை நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் இந்த டாப்பை கட் பண்ணுறது கூட நான் ரொம்ப ஈஸியாகவே சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் அளவு டாப்பை போட்டு ரொம்ப சீக்கிரமாகவே நீங்கள் மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுக்காக நான் லைனிங் கிளாத் செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் எடுத்துருக்கிறேன் அதை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு மறுபடியும் இந்த மாதிரி நாலாக மடிச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி அளவு டாப் எடுத்துட்டு அதை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்ததுக்கு அப்புறமா லைனிங் கிளாத்துடைய மேலே இந்த மாதிரி போட்டு விடலாம் மடிப்பு பக்கம் எல்லாம் ஒரே பக்கம் இருக்கிற மாதிரி போட்டுட்டு இந்த அளவு டாப்புடைய அளவை நம்ம மார்க் பண்ணி விடலாம் இப்போ கழுத்துடைய அகலம் ஷோல்டர் மெஷர்மெண்ட் ஆம் ஹோல் அளவு சைடில் நம்ம ஃபிட்டிங் லைன் இது எல்லாமே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அளவு டாப்பை எடுத்துட்டு நம்ம கழுத்தளவு மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து வெளிப்பக்கம் கால் இன்ச் தள்ளி ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஷோல்டர் அளவு மார்க் பண்ணதுலேருந்து ஹாஃப் இன்ச் வெளிப்பக்கம் ஒரு லைனும் ஆம் ஹோல் மார்க் பண்ண இடத்துலேருந்து ஹாஃப் இன்ச் மேல் பக்கத்துலேயும் ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற சீம் அலவன்ஸ் தான் இது ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் வந்து அந்த ஸ்லோப் கட் பண்ணுறதுக்காக மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ கழுத்தளவுலேருந்து ஷோல்டருக்கு ஒரு லைனும் அதுக்கப்புறமா ஆம் ஹோலுக்கு ஒரு லைனும் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் அடுத்து ஆம் ஹோல் விளைவ இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் லைனிங் கிளாத்துடைய கீழ்பக்கத்தில் கிளாத் வந்து அன்னீவனாக இருக்கிறதால நான் அதில் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் இப்போ நம்ம அளவு டாப்லேருந்து கரெக்டாக அளவெல்லாம் மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம சைடு ஃபிட்டிங் லைன் வரைஞ்சிருக்கிறோம் இல்லையா அதிலேருந்து ஒரு இன்ச் இல்லை ஒன்றரை இன்ச் உங்களுக்கு எவ்வளவு சீம் அளவன்ஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டுட்டு நீங்கள் இப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் ஒன் இன்ச் கிளாத் விடுறேன் சீம் அலவன்ஸ்க்காக இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் கட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெண்டு கிளாத்தும் அந்த கழுத்து பக்கத்தில் ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கும் அந்த இடத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைடை தனித்தனியாக எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம கட் பண்ண கிளாத்துலேருந்து ஒரு பக்கத்துக்கான கிளாத்தை எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம முன்பக்க கழுத்தை மார்க் பண்ண போகிறோம் முன்பக்க கழுத்துடைய இறக்கம் அஞ்சு இன்ச் மார்க் பண்ணுறேன் கழுத்துடைய அகலம் மூணே கால் இன்ச் அந்த அளவையும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி வரைஞ்ச இந்த லைனுக்குள்ள நம்ம கழுத்துடைய ஷேப்பை இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் நான் ரவுண்ட் ஷேப்பை வரைஞ்சி விடுறேன் நீங்கள் வி ஷேப் இல்லை உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட நெக்கை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ வரைஞ்ச இந்த லைன் மேலேயே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அடுத்து பின்பக்கத்துக்கான லைனிங் கிளாத் எடுத்துட்டு பின்பக்க கழுத்தை மார்க் பண்ணலாம் கழுத்துடைய இறக்கம் ரெண்டு இன்ச் கொடுத்துட்டு அதோடைய அகலம் மூணே கால் இன்ச் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் வரைஞ்ச இந்த லைன்லேயே நம்ம பின்பக்க கழுத்துடைய ஷேப்பையும் இந்த மாதிரி நான் விளைவாக வரைஞ்சி விடுறேன் வரைஞ்ச அந்த லைன்லேயே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து நான் எடுத்திருக்கிற அந்த துப்பட்டாவை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுட்டு அதோடைய மேல் பக்கத்தில் லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி போட்டு விடலாம் ரெண்டு கிளாத்துடைய மடிப்பை பக்கமும் ஒரே பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி போட்டு விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் 
இந்த மாதிரி பின் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நம்ம எடுத்திருக்கிற அந்த அளவு டாப்பை மறுபடியும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம லைனிங் கிளாத்துடைய மேல் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி போட்டு விடலாம் அப்படி போடும்போது லைனிங் கிளாத்துடைய அந்த ஷோல்டர் பக்கத்துலேருந்து ஆஃப் இன்ச் கீழே தள்ளி போட்டு விடணும் ஏன்னா அந்த ஆஃப் இன்ச் வந்து நம்ம ஷோல்டர் ஜாயினிங்காக அது விட்டுருக்கிற அந்த சீம் அலவன்ஸ் இந்த மாதிரி போட்டதுக்கப்புறமா அந்த டாப்பு வந்து நகராமல் இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம எடுத்துருக்கிற லைனிங் கிளாத்துடைய உயரம் வந்து இடுப்பு வரைக்கும் தான் இருக்க போகுது அதனால் நம்ம அளவு டாப்புடைய உயரத்துக்கு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் சைடில் ஒரு இன்ச் வந்து நம்ம சிம் அலவன்ஸ் விட்டுட்டு கீழ்ப்பக்கத்தில் ஒரு இன்ச் ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி விட்டு ஒரு லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் நான் இங்கே அளவு டாப்பு வந்து கொஞ்சம் யூ ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நான் அதே மாதிரியே ஷேப் கொடுத்து நான் கட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இந்த டாப்புடைய கீழ்ப்பக்கத்தை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கூட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து மார்க் பண்ண இந்த லைன்லேயே நாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரியே நாம் பின்பக்கத்துக்கான கிளாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அடுத்து ஸ்லீவ் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் ஸ்லீவ் கட் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த துப்பட்டாவுடைய ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஒரு ஃப்ளவர் மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணியிருந்த அந்த பக்கத்தை எடுத்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்லீவுக்கான கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டிருக்கிறோம் அடுத்து அளவு டாப்பை எடுத்துட்டு அதோடைய ஸ்லீவை வந்து நம்ம மடித்து போட்டிருக்கிற கிளாத்துடைய மேல் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி போட்டு விடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்லீவை வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி எடுக்கலாம் இந்த ஸ்லீவை நாம் எல்போ வரைக்கும் இதோடைய அளவுக்கே மார்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா கீழே ஒரு பெல் ஷேப்பில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நான் லைன் வரைஞ்சி விடுறேன் அதுக்கு வெளிப்பக்கத்தில் ஒரு இன்ச்சு நான் சீம் அலவன்ஸ் கொடுத்து இன்னொரு லைன் வரைகிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் கீழ்ப்பக்கம் வரும்போது அந்த கிளாத் அகலமாக இருக்கிற மாதிரியும் கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப் அந்த எண்டில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி விட்டுட்டு மேல் பக்கத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி ஆம்போல் வளைவை வரைஞ்சி விடலாம் மார்க் பண்ணுற லைன் வந்து உங்களுக்கு இந்த கிளாத்தில் சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு க்ளீனாக தெரியும் பாருங்கள் நான் எந்த ஷேப்பில் லைன் வரைஞ்சி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ஸ்லீவுக்காக எடுத்திருக்கிற அந்த கிளாத்துடைய உயரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்ததால் நான் மேல் பக்கத்தில் ஜாயின் போட்டிருக்கிறேன் அந்த துப்பட்டாவுடைய ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சின்னதாக ஒரு பார்டர் மாதிரி வந்துருந்துச்சு அதை நான் மேல் பக்கத்தில் அந்த இடத்துல ஜாயின் போட்டு எடுத்துருக்கிறேன் பாருங்கள் ஸ்லீவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அடுத்து இந்த டாப்பை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத் எடுத்துட்டு அதோடைய கீழ்ப்பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ரெண்டு மடிப்பு மடித்து தச்சு விடலாம் அடுத்து மெயின் கிளாத்துடைய மேல் பக்கத்தில் லைனிங் கிளாத்தை வச்சுட்டு கழுத்து பக்கத்தில் காலின் இடைவெளியில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த மாதிரி தச்சதுக்கப்புறமா வளைவான இடங்களில் சின்ன சின்னதாக நாச்சஸ் போட்டு விட்டுட்டு லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக திருப்பி எடுத்துக்கலாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த கழுத்து பகுதியுடைய ஓரத்திலேயே பதிஞ்சா மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் அடுத்து லைனிங் கிளாத்தையும் மெயின் கிளாத்தையும் சேர்த்து ரெண்டு பக்கத்திலையும் சைட்லையும் ஆம்கோல் பக்கத்திலையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி
பின்பக்கத்துக்கான கிளாத்தை நாம் இந்த மாதிரி தச்சு எடுத்துட்டோம் அடுத்து இதே மாதிரியே நம்ம முன்பக்கத்துக்கான கிளாத்தையும் தச்சு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பக்கத்துக்கான கிளாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஷோல்டர் பக்கத்தில் ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆஃப் இன்ச் இடைவெளியில் ரெண்டு தையல் போட்டு ஷோல்டர் பக்கத்தை நம்ம ஜாயின் பண்ணி விடலாம் இந்த மாதிரி ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்லீவை ஜாயின் பண்ணி விடலாம் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நாம் ஸ்லீவை இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அடுத்து சைடு ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் சைடை ஜாயின் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அடுத்து இந்த டாப்புடைய கீழ் பக்கத்தில் நாம் ரெண்டு மடிப்பு மடித்து தச்சு விடலாம் இந்த டாப்புடைய கீழ்பக்கத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து தைச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்லீவை நம்ம இந்த மாதிரி டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இந்த ஸ்லீவில் ஸ்டிச் பண்ணும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு தைச்சதுக்கு அப்புறமா இன்னொரு மடிப்பு மடித்து ரெண்டாவது நம்ம தைச்சி எடுக்கலாம் ஒரே வாட்டி நாம் ரெண்டு மடிப்பு மடித்து தைக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் வந்து அந்த அளவுக்கு நீட்டாக இருக்காது அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மடிப்பு மடித்து தைச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இன்னொரு மடிப்பு மடித்து தைச்சி விடலாம் இந்த ஸ்லீவ் பக்கத்தில் நீங்கள் ஜிக்ஸாக் ஸ்டிச் கூட போட்டு எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ மடித்து தான் தச்சு விடுறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்து ஸ்லீவையும் நம்ம தச்சு விடலாம் பாருங்கள் ஸ்லீவுடைய கீழ் பக்கத்தில் அந்த பெல் ஷேப் வந்து எவ்வளோ அழகாக தெரியுது அப்படின்ட்டு ரெண்டு ஸ்லீவையும் நான் தச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் டாப் ஃபுல்லாக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸ்லீவ் வந்து எவ்வளோ அழகாக தெரியுது அப்படின்ட்டு நீங்களும் இந்த டாப்பை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ